മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും സമുന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ശ്രീ പി എം ഇസ്മായിൽ അദ്ദേഹം എസ് എഫ് ഐയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നു കെ എസ് വൈഫിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മൂവാറ്റുപുഴയിലെയല്ല മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ഏറെക്കുറെ തൊഴിലാളി വർഗ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ കോർഡിനേഷനിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായിട്ട് മൂവാറ്റുപുഴ നഗരസഭയിലെ ഒരു വലിയ കാലം ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നഗരസഭയുടെ ഏറ്റവും സമുന്നതമായ പദവികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നഗരത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ വ്യക്തി അങ്ങ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പൊതുവെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മൂവാറ്റുപുഴ മുമ്പോട്ടാണോ അതോ പിന്നിലേക്കാണോ അങ്ങോട്ട് കാഴ്ചപ്പാട് മൂവാറ്റുപുഴ പിന്നിലേക്കാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിലയിൽ മൂവാറ്റുപുഴ വികസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇനിയും ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട് ആരംഭിച്ചത് തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയും മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂവാറ്റുപുഴയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും മൂവാറ്റുപുഴയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് വികസനം വന്നിട്ടില്ല എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് തൊട്ടടുത്ത ഇപ്പോൾ തൊടുപുഴയാണെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിൽ മൂവാറ്റുപുഴക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് പിന്നോക്കമായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് ആ സമയത്തൊക്കെ മൂവാറ്റുപുഴ എന്ന ഒരു പ്രൗഢ നഗരമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രതാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെ ഒരു സാധാരണ നഗരത്തിലേക്ക് മാറുന്നില്ലേ മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്ക് ഒരു കാലത്ത് വലിയ ഒരു പ്രൗഢി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം കേരളത്തിൽ തന്നെ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു മൂവാറ്റുപുഴ മൂവാറ്റുപുഴ കാവുങ്കര മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മാർക്കറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല അതുമാത്രമല്ല കെട്ടുവള്ളങ്ങളിൽ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇറക്കുകയും ഇവിടെ വ്യാപാരം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും ഒക്കെ വ്യാപകമായി സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് മൂവാറ്റുപുഴ അതുപോലെ തന്നെ തടിയുടെ വ്യാപാരത്തിനും വലിയ മുന്നിൽ നിന്ന ഒരു പട്ടണമാണ് മൂവാറ്റുപുഴ പക്ഷെ മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്ക് ആ ഒരു നിലയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഉയർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വന്നതിനെ തുടർന്ന് പഴയകാല ഓർമ്മകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം പട്ടണത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല പട്ടണത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ പട്ടണത്തിന് വളരാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ തൊടുപുഴയെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് തൊടുപുഴയുടെ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ ബൈപ്പാസുകളും പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡുകളും തന്നെയാണ് ഒരു പട്ടണത്തിൽ റോഡുകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വികസിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പട്ടണം അതനുസരിച്ച് വികസിച്ചു വരും ഇവിടെ റോഡ് വികസനത്തിന് ഒട്ടേറെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ റോഡിൻ്റെ വികസനം മൂവാറ്റുപുഴ നടന്നിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മൂവാറ്റുപുഴ ബൈപ്പാസിൻ്റെ കഥകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പം നാഷണൽ ഹൈവേക്ക് കൊച്ചി മധുരയായിരുന്നു അപ്പോൾ കൊച്ചി ധനുഷ്കോടിയാണ് ഈ കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയ്ക്ക് ഒരു ബൈപ്പാസ് വേണം എന്ന കാര്യം വളരെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അത് ആദ്യം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ മൂവാറ്റുപുഴ തന്നെ വളക്കുഴി ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തുകൂടി വളരെ അകലിൽ കൂടിയായിരുന്നു ആ ബൈപ്പാസ് വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത് വളക്കുഴിയുടെ നടക്കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അതിനെ തുടർന്ന് അന്നത്തെ നഗരസഭ ഇടപെട്ടാണ് ഇതിനൊരു പുതിയ അലൈൻമെൻറ്റ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉദാഹരണം ഉണ്ടായത് അലൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടാതിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കാരക്കുന്നത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് അന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് അംഗീകരിച്ചത് അതിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്ങും എല്ലാം പൂർത്തിയായി മുപ്പത് മീറ്റർ വീതിയിൽ റോഡ് എടുക്കാനുള്ള തീരുമാനമാണ് അന്ന് സ്വീകരിച്ചത് പിന്നീട് അത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്ററായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു പിന്നെ ഈ ബൈപ്പാസ് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ അസ്തമിച്ച നിലയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ആ ബൈപ്പാസ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഹൈ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളും കാരക്കുന്നത്തെത്തി നമ്മുടെ മൂവാറ്റുപുഴ എം സി റോഡ് കടന്ന് നാഷണൽ ഹൈവേ ആയിട്ടുള്ള മൂവാറ്റുപുഴ തേനി മൂവാറ്റുപുഴ ഈ മറ്റേ മധുര ഹൈവേയിലേക്ക് ചെന്നും ഇട്ടുന്ന സ്ഥിതിയ
അന്ന് മൂവാറ്റുപുഴ നഗരസഭയിൽ ഒരു യോഗം കൂടി ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ചു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ അന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് കടാതിയിൽ നിന്ന് ഇത് ആരംഭിക്കുക അപ്പോൾ കാരക്കുന്ന് റോഡ് വരികയാണ് അത് എം സി റോഡ് കട്ട് ചെയ്ത് നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ വരുന്നു നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ നിന്ന് തുടർന്ന് പിറവൺ റോഡ് കട്ട് ചെയ്ത് നേരെ ഈ എം സി റോഡിൽ ചെന്ന് മുട്ടത്തക്കവിധത്തിലാണ് അന്ന് എൻ്റെ അലൈൻമെൻ്റ് ആലോചിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കടാതിയിൽ നിന്ന് വന്നാൽ നേരെ മഞ്ചരിക്കൽ വന്ന് പിറവൺ റോഡിൽ മഞ്ചരിക്കൽ വന്ന് അവിടെ നിന്ന് നേരെ എം സി റോഡിൽ പള്ളിത്താഴത്ത് അവിടുത്തെ മാറാടി പള്ളിത്താഴത്ത് ചെന്ന് മുട്ടത്തക്കവിധത്തിലാണ് അന്ന് അലൈൻമെൻ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ ഒന്ന് കുറേ ഏറെ ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോട്ട റോഡിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കാര്യമായിട്ട് അക്വിസിഷൻ വരുന്നില്ല പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല അത് നിലം പുരാത് കൺവെർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല പിന്നെ റോഡ് കുറച്ചുകൂടി മാറിയാണ് വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ മാറാടി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഭാഗത്ത് കൂടി കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് മറ്റേ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എം സി റോഡിൻ്റെ അവിടെ ചെന്ന് മുട്ടുമ്പോൾ ഈ എം സി റോഡിൽ ഇന്നുള്ള വലിയ വളവും കയറ്റവും എല്ലാം ഒഴിവാക്കി താഴെ ചെന്ന് മുട്ടാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യത്തോടും കൂടിയാണ് അത് വിഭാഗിച്ചത് അങ്ങനെ വന്നുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കാരക്കുന്നത്തു നിന്നൊരു വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂവാറ്റുപുഴ ടൗണിൽ കയറാതെ എം സി റോഡിൽ കയറാം അവിടെ നിന്ന് നേരെ എറണാകുളം റോഡിൽ കയറാം അവിടെ നിന്ന് പിറവൺ റോഡിൽ കയറാം അവിടെ നിന്ന് ആരക്കുഴ റോഡിൽ കയറാം അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഈ പറയുന്ന എം സി റോഡിൽ നിന്ന് കയറാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്ര വിശാലമായ ഒരു പ്ലാനിങ് ആണ് അത് സംബന്ധിച്ച് ആലോചിച്ചത് തുടർന്ന് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ആരക്കുഴ റോഡ് കട്ട് ചെയ്ത് വള്ളികുന്നത്ത് കടവിലേക്ക് മുട്ടിക്ക എന്നാണ് നമ്മൾ വിഭാഗം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വള്ളികുന്നത്ത് കടവിൽ ഒരു പുതിയ പാലം നിർമ്മിച്ച് അവിടെ നമ്മുടെ തൊടുപുഴ റോഡിൽ ഹോസ്റ്റൽ പടിക്ക് സമീപമായിട്ട് ചെന്ന് മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊടുപുഴ റോഡുമായിട്ട് അത് ലിങ്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ വന്ന തൊടുപുഴ റോഡിൽ നിന്ന് പിന്നീട് നമ്മുടെ എറണാ മറ്റേ കോതമംഗലം റോഡിലേക്ക് വന്ന് ഇപ്പോഴുള്ള ചാലിക്കടവ് റോഡ് തന്നെ വഴി മുട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു റിങ് റോഡിൻ്റെ പ്രയോജനം കിട്ടുമായിരുന്നു ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അത് വിഭാവനം ചെയ്തത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആ പ്ലാനിങ് അതുപോലെ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എവിടെയാണ് തടസ്സം വന്നത് ഒന്ന് തടസ്സം വന്നത് ഒന്ന് നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ ബൈപ്പാസ് തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഇപ്പൊ സ്റ്റേ ലോൺ പ്രോജക്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ എടുക്കും എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് വന്നാൽ വളരെ നല്ല പ്രയോജനമുള്ള സംഗതിയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ രീതിയിൽ എടുത്താൽ ആ റോഡ് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം അത് നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വന്നത് നമ്മുടെ ഈ മൂവാറ്റുഴ ഈ കടാതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറാടിയിലേക്കുള്ള ബൈപ്പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവാട്ട ടൗൺ ബൈപ്പാസ് ആയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അത് ആ ടൗൺ ബൈപ്പാസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ദൂരം കൂടുതലാണെന്നുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ടും മാത്രമല്ല കൂത്താട്ടുകുളത്തേക്ക് നമ്മുടെ പാലക്കുഴ വഴിയുള്ള റോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പ്രധാന റോഡായിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരി എന്ന നിലയിൽ അത് നൂറ്റി മുപ്പത് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ആ റോഡ് എടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം വന്നത് അത് വന്നപ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമായത് കാരണം അവിടെ പാടം തന്നെ കുറച്ച് സ്ഥലം വന്നു ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കൺവേർഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു ലാൻഡ് അക്വസിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി കേസുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനെ തുടർന്ന് ആ റോഡ് അവിടെ സ്തംഭിച്ച് കിടക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായത് കടാതിയിൽ നിന്ന് പാലവും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ആ റോഡ് ഇപ്പോഴും യാതൊരു ഗുണവും ആളുകൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ റോഡിന് യാതൊരു പ്രയോജനവും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനിയും ഇപ്പൊ ഈ നൂറ്റി മുപ്പതിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് റോഡ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള നടപടി നടത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ഒന്ന് അത് പഴയ പ്രപ്പോസൽ അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കോട്ട റോഡ് വഴി മഞ്ചരിപ്പിടിക്കൽ ചെന്ന് നമ്മുടെ പള്ളിക്കവലയിൽ എത്തത്തക്ക വിധത്തിൽ ആ റോഡ് ഒന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യണം അത് അതുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നൊരഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇത് എം സി ഇപ്പൊ ഇത് ഈ റോഡ് ബൈപ്പാസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ ബൈപ്പാസ് വരാതിരിക്കുകയും ഈ ബൈപ്പാസ് തുറക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആലൂർ റോഡിൽ നിന്ന്
വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം ആളുകളുടെ ഒരു വലിയ പരാതി അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നത് ഒരു ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനപ്രതിനിധി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു തലമുറ കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടായില്ല എന്ന് രണ്ടു തരത്തിലും വലിയ രീതിയിൽ ആളുകളുടെ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തന്റെ കാലത്ത് തന്നെ എല്ലാം തീരണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച പ്രശ്നം കുഴപ്പം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കാലത്തൊന്നും തുടങ്ങാൻ പറ്റിയെന്നിരിക്കില്ല ഇന്ന് എത്തിയെന്നിരിക്കില്ല പക്ഷെ അത് തുടങ്ങാനേ ചിലപ്പോൾ കഴിയുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ സ്ഥലം എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞൊന്നും വരില്ല അതിന്റെ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പൂർത്തിയായിരുന്നിരിക്കില്ല പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ദീർഘമായ വീക്ഷണത്തോടു കൂടി ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ കാരണം അത് അതേസമയം തന്നെ ഹ്രസ്വകാലമായിട്ടുള്ള ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും രണ്ടും കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ടൗൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണത് അല്ല ഒരു കാര്യം മാത്രമായിട്ട് ഇരിക്കരുത് ഒരു ദീർഘകാല ഒരു പരിപാടി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു റോഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആ റോഡിന് മാത്രം വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതല്ല ശരി അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഇന്റർണൽ റോഡ്സ് എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അതേസമയം ഈ റോഡ് ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും അതിനുവേണ്ടി മുൻകൈയെടുക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ റോഡിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് ആലോചിക്കണം അങ്ങ് എല്ലാ ചർച്ചകളിലും ഈ ആസൂത്രണം എന്നുള്ള ഒരു വാക്കിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇ എ സി മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു കാര്യം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഒരു ബൈപ്പാസ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇ സി അതിലൂടെ ഒരു ബൈപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കി അതിന് രണ്ട് പതിനാറ് ഏക്കറോ മറ്റോ സ്ഥലം എങ്ങാണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇതൊന്നും തന്നെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ജനോപകാരപ്രദമായ രീതിയിലേക്ക് അല്ലെ പലതും ഫ്ലോപ്പ് ആയിപ്പോയി ഇത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അങ്ങയുടെ ഒരു പേരിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കുറ്റമായിട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നു ഇല്ല അതിൽ എനിക്കതിനോട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായമുള്ള ഒരാളാണ് കാരണം പട്ടണ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു പദ്ധതിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതല്ല പട്ടണത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും നമുക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണം പട്ടണം അങ്ങനെ വേണം ഇന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ കുറേയേറെ ഉണ്ട് റോഡൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമാണ് അവനൊരു കളിസ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പറ്റും നല്ലൊരു കളിസ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കും അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമാണ് നല്ലൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പറ്റും അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമാണ് അവൻ്റെ വേസ്റ്റ് അത് കൊണ്ടുപോയി സെഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്യാനും അത് അത് മാറ്റിയെടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു ഡമ്പിങ് യാർഡോ അതുപോലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമാണ് അവന് മരിച്ചാൽ അടക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ല ഒരു ശ്മശാനം ഒരു സെമിറ്ററി ഉണ്ടാക്കുക പൊതു ശ്മശാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമാണ് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല ടൗൺ ഹാൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക പക്ഷെ ഇതെല്ലാം വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഞങ്ങളല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ മാത്രം മുന്നിർത്തി അല്ല ചെയ്തത് തുടർച്ച ഉണ്ടായോ അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന ഒരു പോരായ്മയുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് ഒന്നിപ്പോൾ സ്റ്റേഡിയം തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കും സ്റ്റേഡിയം ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ആറ് ഏക്കർ സ്ഥലം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേഡിയം ആറ് ഏക്കർ വളരെ ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞ് സ്റ്റേഡിയം ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അവിടെ നിന്ന് പത്ത് ഏക്കർ കൂടി സ്ഥലമെടുത്ത് പതിനാറ് ഏക്കർ സ്ഥലമെടുത്ത് അത് അതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു നല്ല മൈതാനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായി ഒരു ഏത് പട്ടണത്തിലുമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അവർക്കൊരു പ്രോജക്ട് കിട്ടുമ്പോൾ അത് നടപ്പാക്കാനുള്ള സ്ഥലമില്ല എന്നതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതാണ് ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അന്ന് നഗരസഭ അതിനുവേണ്ടി മുൻകൈ എടുത്തത് അന്ന് നഗരസഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സാമ്പത്തിക ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല നമ്മൾ അതിനുള്ള പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ വിവിധ രൂപത്തിലുണ്ടാക്കി കെട്ടിടങ്ങൾ പണം കൊടുക്കും അതിൽ നിന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കി അതെല്ലാം അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ആർജിച്ചത് ഇവിടെ പത്ത് ഏക്കർ സ്ഥലം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ പതിനാറ് ഏക്കർ സ്ഥലമാക്കി അത് പൂർണ്ണ സ്റ്റേഡിയം ഒരു നാനൂറ് മീറ്റർ ട്രാക്ക് ഇടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ള നിലയിലാണ് കണ്ട
അതുപോലെ ഇത് വിവിധ തലത്തിലുള്ള ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് നല്ല സാധ്യത ഉണ്ട് നല്ല സാധ്യത ഉണ്ട് അത് ആ സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മൂവാറ്റുട വികസനത്തിൽ ഒരു നിർണായകമായ ഒരു ഒരു ഘട്ടമായിരിക്കും ഒരു ഘടകമായിരിക്കും ഈ സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം മുന്നോട്ട് പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് പോയില്ല എന്നുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും പല തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടുമാണ് അതിങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കിപ്പിയുടെ പ്രോജക്ടിന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് അവിടെ വെള്ളം കയറും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തർക്കം അല്ലാതെ വലിയ ഗുരുതരമായ ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം വെള്ളം കയറും എന്നുള്ളത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മോഡേൺ മോഡേൺ ഇതിൽ നിർമ്മാണത്തിൽ നിർമ്മാണ ശൈലിയിൽ വെള്ളം രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം വെള്ളം കയറുക എന്നുള്ളത് അതിൽ പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് മുൻ എം എൽ എ വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് അത് വലിയ രീതിയിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റായിട്ട് മന്ത്രിസഭയുടെ മുമ്പിൽ മന്ത്രിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു ചില നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവരും അല്ലാത്തവരും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിനെ തുരങ്കം വെച്ചതായിട്ട് അദ്ദേഹം തുറന്ന് ഉള്ള ഒരു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പൊതുവിൽ ഉള്ള സംഭവം എന്താ പക്ഷെ അതൊരു ചർച്ച ആയിരുന്നില്ല ഗവൺമെന്റ് ഒന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വിവാദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പോയാണ് വെച്ചത് കാരണം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പാലയിൽ ഇപ്പൊ സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ട് പാല എന്ന് പറയാൻ ഒരു വെള്ളം മഴ പെയ്ത വെള്ളം അതിനകത്ത് കയറും തീർച്ചയായും അവിടെ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം കയറിയാലും പോകാത്ത നിലയിലേക്ക് ട്രാക്ക് ഇടാൻ കഴിയും ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ടെക്നോളജി അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു കഴിയുമായിരുന്നു നമ്മുടെ നാടിന് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു വികസനം അത് പോയി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടിയായിട്ട് വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വന്നിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അത് നിലത്ത് മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അത് ഒരു ഇത് പോയിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടുമെന്നാണ് എനിക്ക് എന്റെ പ്രതീക്ഷ അത് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നല്ലൊരു ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേഡിയം വികസിപ്പിക്കാം ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഇപ്പോ അങ്ങെത്തി നമുക്ക് ഒരു ഷോപ്പ് ബിൽഡിംഗ് പണി അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ല ഇപ്പൊ കുറച്ചിടവർഗങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ കാണാൻ പറ്റും എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ഒരു പത്ത് മുറികളുള്ളൂ നഗരത്തിന്റെ ഈ നഗരത്തിന്റെ മുഖച്ചായ മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി അവിടെ ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് മുറിയെങ്കിലും അങ്ങനെ പണിയാൻ പറ്റും ആ നാൽപ്പത്തെട്ട് മുറി കൂടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സ്ട്രീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഉള്ള മുൻകൈ എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള വിഷൻ ഉള്ള ആളുകൾ ഇത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തൽക്കാലമായിട്ട് കുറച്ച് പെട്ടികട വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് എളുപ്പമാണ് ഒരു വിഷമമില്ല നാളെ ഒരു പെട്ടികട വെച്ചാൽ അതിന് ചുറ്റി വേണമെങ്കിൽ പെട്ടികട കൊണ്ടു വയ്ക്കാം അതുപോലും ആലോചിക്കുന്നവര് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പട്ടണത്തിന്റെ വിഷയവുമായിട്ട് എന്താണ് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടെന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ വികസന പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കും ടൗൺ ഹാൾ എടുക്കും ടൗൺ ഹാളിൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് അത് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ അത് അന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു മികച്ച ഒരു അന്ന് കാരണം അന്ന് പണം ഇല്ലേന് വെള്ളം പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് അതിപ്പോ ചെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആകെ നാശമോശപ്പെട്ട് അതിന്റെ സീറ്റും എല്ലാം പോയി സീലിംഗ് എല്ലാം പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥിതി കാണാം ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അതിന്റെ അത്ര ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയണം ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഉത്തരവാദിത്തം പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിന്റെ ഇ സി മാർക്കറ്റ് രണ്ട് പത്ത് പതിനാറ് ഏക്കർ സ്ഥലം എടുത്താണെങ്കിൽ അത് പത്ത് എൺപതോളം കൃഷിക്കാരിൽ നിന്ന് ഈ സ്ഥലം അക്യൂർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നില ശ്രമകരമായിരുന്നു അങ്ങനെ അക്യൂർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇതിൽ കേസൊക്കെ വന്ന് വീണ്ടും പണം കൂടുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മള് പർച്ചേസ് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഈ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ആക്ടിന്റെ നമ്മുടെ ലാൻഡ് അക്വസിഷൻ ആക്ടിന്റെ പ്രത്യേകമായ ചില പ്രൊവിഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രയോജനം എന്
ഇന്ത്യയുടെ നാനാ ഭാഗത്തേക്കും വയനാപ്പിള കയറ്റി മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ അതിന്റെ കേന്ദ്രം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അത് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴല്ലേ ഉണ്ടാകേണ്ടി അത് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ദുഃഖകരമായ സ്ഥിതി ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോ അത് ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഞാനിപ്പോ ആരെങ്കിലും ഇന്ന ആള് കുഴപ്പം ചെയ്തു എന്നൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അത് അത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അത് അതിന്റെ ആ ശൈശവ ദശയിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിപ്പോ വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ രണ്ടു വർഷം അല്ലേ അഞ്ചു വർഷം അല്ലേ ഇത് ചെറിയൊരു കാലം ഈ നീണ്ട നാളുകൾ അതായത് മൂവാറ്റൂർ നഗരസഭയുടെ ഒരു കാലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനം അങ്ങ് തന്നെ ഒരു നല്ല വലിയ ടേമിലൂടെ ഇവരൊന്നും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇവരൊക്കെയാണ് പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ എന്നുള്ള ഒരു സജീവമായിട്ടുണ്ട് അവര് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കട്ടെ എനിക്ക് തർക്കമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നെ നിഷേധിക്കാനും തർക്കിക്കാനും ഒന്നും അല്ല നിൽക്കുന്നത് ഞാനും കാണിഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ പ്ലാനിങ് കണ്ടപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിൽ വന്ന സംഗതികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാം പോകുന്ന ഇപ്പൊ ടൗൺ ഹാളിൽ ഇപ്പൊ അത് അത് നന്നാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഞങ്ങളാരെങ്കിലും തടസ്സമാണ് ആരും അല്ലല്ലോ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ സൈഡിൽ പുതിയ കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മിച്ച് അത് നന്നാക്കി അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഒരു മുറിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റേറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വെച്ചു നാൽപ്പത്തെട്ട് നാല് നാൽപ്പത്തെട്ട് മുറി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഏതാണ്ട് ഒമ്പത് കോടി അറുപത് ലക്ഷം രൂപ സാധനം കിട്ടും ഈ സ്റ്റേഡിയം മുഴുവൻ നിർമ്മിക്കാനോ പണം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് ആരെങ്കിലും തടസ്സമാണോ ഇല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിന് തടസ്സം അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തോളൂ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം വേറെ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അത്ര പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പണികളാണ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡംപിംഗ് ആണ് ഒരു അമ്പത് സെന്റ് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോൾ അമ്പത് സെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവിടെയാണ് ആറര ഏക്കർ ഏഴ് ഏക്കർ സ്ഥലമുള്ള വലിയ വിപുലമായ ഒരു സ്ഥലമാക്കി അവിടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സെഗ്രിഗേഷനും അതുപോലെ അതിന്റെ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യാൻ എന്ത് തടസ്സം ഇപ്പൊ മറ്റൊന്ന് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുടെ കുഴപ്പമാണോ അല്ലല്ലോ എന്തിനെ ശ്മശാനം ഉണ്ടാക്കി നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കും ശ്മശാനത്തിന് ആ ശ്മശാനം ഉണ്ടാക്കാനുണ്ടായ അതിന്റെ പുറകിലുള്ള എഫർട്ട് എത്രയുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു 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 മണിക്കൂർ എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാനുള്ള സംഗതിയുണ്ട് അത്രയുണ്ട് ഒരുപാട് കേസ് ആ സാധനം കേസ് ആദ്യം പറഞ്ഞ അവിടെ ഈ നമ്മുടെ ശവപൂത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അവിടെ പണ്ട് മസൂരി വന്ന ആളുകളെ അടയ്ക്കി അടയ്ക്കിയതാണ് അടയ്ക്കിയിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ സ്ഥലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി വിറ്റു മേടിക്കാണ് വിറ്റു മേടിക്കണ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനും അതിന് വലിയൊരു ചരിത്രമുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഹോമിയ ആശുപത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഹോമി ആശുപത്രി വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഈ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോമിയ ആശുപത്രിക്ക് നമ്മൾ അന്ന് അന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ശ്മശാന ഈ ശവപൂത ഇരുന്ന സ്ഥലവും ഇതെല്ലാം ഒരേ ഏക്കർ അറുപത് സെന്റ് സ്ഥലം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനമായി അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പഴ അവിടെ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി ഇരിക്കണം അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് വയ്ക്കും മാത്രമല്ല ശ്മശാനത്തിന്റെ പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആശുപത്രിക്ക് ഒരു അമ്പത് സെന്റ് സ്ഥലവും കെട്ടിടവും മുനിസിപ്പാലിറ്റി തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രപ്പോസൽ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടി കൊടുത്തു ഗവൺമെന്റ് അത് കൺസിഡർ ചെയ്തു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിന് നമ്മുടെ ലോറി വാൻ സ്റ്റാൻഡിനോട് ചേർന്ന് അമ്പത് സെന്റ് സ്ഥലം കൊടുത്ത് അവിടെ എം എൽ എ എം പിയുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് എം എൽ എയുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടെ പല ആൾക്കാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അവിടെ അത് നിർമ്മാണ അത്രയാക്കി അത് നടത്തി അവിടെ ആശുപത്രി തുടങ്ങി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രദേശം കാമുകര പ്രദേശത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വരാനും പോകാനും കഴിയുന്ന ഒരു പൊതു ആതുരാലയം അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ള ഈ സ്ഥലം നമുക്ക് വിട്ടു തന്നു അതിന് പകരമായിട്ട് വിട്ടു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ഏക്കർ സ്ഥലവും ഒരേ ഏക്കർ അറുപത് സെന്റ് സ്ഥലവും ഈ ശ്മശാനം എല്ലാം ഉണ്ട് ആ ശ്മശാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ അടയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവസാനം അതിന് കേസായി കേസായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിവിടെ അടക്കാനും കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത് കിടന്ന ആളുകളാണ് ഹൈക്ക
വർഷങ്ങൾ അത്രയായി എന്തിനാ നടക്കാത്തത് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പഴയ ആൾക്കാരുടെ തടസ്സം കൊണ്ടാണോ നടക്കാത്തത് അന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചിലവ് വരും ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം ബഡ്ജറ്റിലുള്ളു ഇതിലുള്ളൂ പ്രോജക്റ്റിലുള്ളൂ ഏഴ് ലക്ഷം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആ ടെൻഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഏഴ് ലക്ഷം റിയലോക്കേഷൻ കൊടുക്കാനൊന്നും എൻ്റെ അറിവിൽ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള സംഗതിയല്ല ബഡ്ജറ്റിൽ റിയലോക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് അങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷെ അത് ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴും അത് കിടക്കുന്നു അവിടെ അങ്ങനൊന്ന് പോയി നോക്കൂ ആരാണ് ആ തടസ്സം ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തടസ്സമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്നും കൊടുക്കുക ഓരോ സംഗ ബഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഇതിന്റെ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ആരാ തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പഴയ ആൾക്കാർ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്താണോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ പാർക്കിങ്ങിന് സ്ഥലം ഇല്ല എന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമായിരുന്നു അല്ല അതില് ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങൾ അതായത് നഗരസഭയുടെ കീഴിൽ ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങൾ അന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു പൗണ്ടർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ആൾ അപ്പൊ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു ആരോപണം വരുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയ അന്നുള്ളവർ ഇട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതുകൂടി റൂമുകൾക്ക് വേണ്ടി പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിറ്റു അതുവഴി നഗരം ശ്വാസം മുട്ടി ഒരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഇടേണ്ടതല്ലേ ഇരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണം നന്നായി വരുന്നു പക്ഷെ അതിനെല്ലാം ആ പറയുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പി ഒ ജംഗ്ഷനിൽ രണ്ട് കെട്ടിടവും അളങ്കരിക്കുന്നത് അതിന് ടൗൺ പ്ലാനർ അംഗീകരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ ഒരു ഡീവിയേഷൻ വരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ സംഭവിച്ച അവിടെ എന്താ റോഡ് വൈഡനിങ് വന്നു ആ ഓക്കെ റോഡ് വൈഡനിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ റോഡിന് സ്ഥലം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ആണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം തരില്ല എന്നുള്ള നിലപാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അതിന് ഏതിനാണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കെട്ടിടം പണി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടന്ന ഓപ്പൺ സ്പേസ് അത് ഈ റോഡിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ നമുക്കത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള നിലയെടുത്താൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് കുരിശുപള്ളി പള്ളിയുടെ സ്ഥലമാണ് അത് നോൺ അക്യൂറ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലമാണ് അക്യൂറ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കൊടുക്കൂല എന്നുള്ള നിലയെടുക്കണോ അതോ നമ്മുടെ പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഇത്തിരി പോയാലും വേണ്ടില്ല ഈ റോഡ് വികസിക്കണം എന്ന നിലയാണോ ആ നിലയാണ് എടുത്തത് റോഡ് വികസിക്കണം എന്നുള്ള നിലയാണ് എടുത്തത് നമ്മുടെ കെട്ടിടമണി എല്ലാം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷമാണ് ഈ റോഡ് വികസിച്ചു വരുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴ പുല്ലൂർ റോഡ് മൂവാറ്റ തുടർ റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നതിന് ശേഷമാണ് അപ്പൊ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാതെ വെറുതെ പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് കളഞ്ഞു എന്ന് ആരോണ് ഉന്നയിക്കുന്നതിൽ കർത്തവില്ല അതിനെല്ലാം ഇപ്പോഴും ബാക്കിൽ പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ആ ബാക്കിലെ പാർക്കിംഗ് സ്പേസിലേക്ക് വണ്ടികൾ കൊണ്ടുപോയി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള എല്ലാ വണ്ടിയും മുമ്പിൽ പോകുന്നു നിർത്തിട്ട് പോവാണ് അതിനെന്താണ് അവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റിയോ ഏർപ്പാടൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ കടക്കാനെ മുഴുവൻ സഹ സഹകരിപ്പിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റിക്കാരനെ അവിടെ വെച്ചു കൂടാതെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് ഒന്നും ഒരു പൈസയും മുടക്കില്ല എന്ത് ചെയ്യും മുനിസിപ്പാലിറ്റി അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തുകൂടെ അവിടെ നിർത്തില്ല പുറയിലേക്ക് വണ്ടി കൊണ്ടുപോയിടണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ഇന്ന് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകൂടെ ആ ബൈക്കും എല്ലാം കൂടെ പോകുന്ന അവിടെ താങ്കൾ വൈകുന്നേരം പോയി കാണണത് ആ വണ്ടി എല്ലാ കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ നിരക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു വിഷം വേണം അതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ കഴിയണം അതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു കാര്യം അതിപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിലും ഇപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കൂ നമ്മൾ മൂവാറ്റ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രി ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയുടെ സ്ഥിതി എന്ന് എന്താണ് മൂവാറ്റ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ആശുപത്രി ഈ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഇത്ര ഇത്ര വലിയ അത്ര ആളുകൾ വരുന്ന ഒരു ആശുപത്രി വേറെ എങ്ങും ഇല്ല വേറെ ഇപ്പോൾ ആലുവയിലാണെങ്കിലും മട്ടാഞ്ചേരിയിലാണെങ്കിലും തൃപ്പൂണത്തറയാണെങ്കിലും പെരുമ്പാവൂരാണെങ്കിലും പോതമംഗലത്താണെങ്കിലും ഒന്നും ഇതിന്റെ നാലിലൊന്നും ആളുകൾ വരുന്ന ആശുപത്രി അല്ലത് അത്ര വിപുലമായ ആശുപത്രി ഇപ്പോഴും ആ ആശുപത്രിയിൽ സി ടി സ്കാൻ വേണിയ വയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള സംഗതി നടത്തി ആ സാധനമെല്ലാം വന്നിരുന്നിട്ട് കാലത്ര അവിടെ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് തുടങ്ങാനായിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് താങ്കൾക്ക് അറിയുന്ന അറിയില്ല ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് തുടങ്ങിയതാണ് ബ്ലഡ് ബാങ്കിന്റെ സ്കീം ആ സ്കീം എന്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആരായിരുന്നു തടസ്സം ആരെങ്കിലും തടസ്സം നിന്നാണ് എന്ത
ഒരുപാട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റോഡുകൾ ഈ പാർക്കിംഗ് ഏരിയകൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാർക്കിംഗ് ഇപ്പൊ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോ എവറസ്റ്റ് കവലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് അവിടെ പാലുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള പണി അത്ര ചെറുതാന്ന് ഓർക്കണോ ഒത്തിരി അധ്വാനം പുറകിൽ ഉണ്ട് അവര് ഇവരുടെ മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന സ്ഥലം വിട്ടു മേടിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ആ പാലം അവിടെ നിർമ്മിച്ചത് നേരത്തെ അതിന് അപ്പുറത്ത് കിടന്ന ഒരു റബ്ബർ തോട്ടാണ് ആ റബ്ബർ തോട്ടം മേടിച്ചത് കംപ്ലീറ്റ് ഫെല് ചെയ്ത് അവിടെ വണ്ടി മുഴുവൻ ഇടാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അത് ഇനിയും വികസിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അത്രയും ഒരു 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 സൗകര്യം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ കാര്യമല്ല അത് ഒരു ടൗൺ നടക്കുക രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലം അവിടെ കിട്ടിയേക്കും ഇപ്പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റോട്ടറി റോഡിന്റെ സൈഡിൽ അവിടെ ലോറി വാൻ സ്റ്റാൻഡും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിനും ഒക്കെ പ്രയോജനകരമായിട്ട് ഒരു രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലം അവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സ്ഥലം ഇപ്പോൾ വെറുതെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കുമല്ലേ എന്താണ് നടക്കണം ഇതിൽ നടക്കണം അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ആരും തടസ്സമുള്ള അപ്പൊ പഴയ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ കുഴപ്പം പഴയ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയുള്ളൂ കുറെ ഏറെ സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കി അതിന് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാം എങ്ങക്ക് പിന്നെ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ല സാർ കാരണം ഒരു കൗൺസിലിന്റെ കാലത്ത് ഇതെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ താൽക്കാലികമായി നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന അടിയന്തര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂവാറ്റര പട്ടണത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് കണ്ടത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോയത് പക്ഷെ ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് തുരങ്കം വയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് കൂടെ കൂടെ ഈയിടെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതായത് മൂവാറ്റുപുഴയിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചിലർ തുരങ്കം വയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തില് ഈ തുരങ്കം വയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആര് തുരങ്കം വയ്ക്കുന്നു എന്നും കൂടെ വ്യക്തമാക്കിയാൽ എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോ ഭരിക്കുന്നവർ തന്നെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തിനും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ തുറങ്ങ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പല പ്രപ്പോസലും മൊളി ചെന്ന് ഗവൺമെന്റ് അതിനകത്ത് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലാണെങ്കിലും ഇടപെടേണ്ട രൂപത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം മൂലം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം മൂലമാണെങ്കിൽ തൊടുപുഴ ഇതെല്ലാം അങ്ങ് നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന പെരുമ്പാവൂർ നടക്കുന്ന വികസനങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്നും എടുത്ത് പരിശോധിക്കും എത്ര റോഡുകൾ വരുന്നു തൊടുപുഴ പോലെ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുവാണ് പെരുമ്പാവൂര് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അതിന് ആരെങ്കിലും തുറങ്ങാൻ പറ്റുന്നതല്ല അത് പക്ഷെ ഒരു അത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെ മുതൽ മുകളിൽ വരെ അതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കച്ചേരി താഴെ വികസനം വന്നു കച്ചേരി താഴെ വികസനം വന്നിട്ട് കാലം എത്രയും ഇപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ആ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴുള്ള കാര്യമില്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എനിക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അതാ മോണ സംഭവം എന്താ നമ്മൾ ഫോർ ലൈൻ റോഡ് അവിടുന്ന് പി ഒ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് കച്ചേരി താഴെ വരുന്നു അതുപോലെ വെള്ളൂർക്ക് നിന്ന ഒരു ഫോർ ലൈൻ റോഡ് കച്ചേരി താഴെ വരുന്നു അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏത് വാർത്ത ഗുരുതരമായ ഒരു സംഭവം ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമല്ലേ പിന്നല്ലേ അപ്പൊ താങ്കൾ കാണ്ട എന്താ അതിന് പരിഹാരം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ പാരലായിട്ട് ഒരു പാലം കൂടി വളരെ മുൻകൂട്ടി തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു മുൻകൂട്ടി തന്നെ ഇപ്പൊ അതിനുള്ള ഇത് പോകുന്നുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു പുതിയ പാലം കൂടി നിർമ്മിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു പാലം ആവശ്യമാണ് ഈ ഫോർ ലൈൻ റോഡ് രണ്ട് രണ്ട് ലൈൻ ഒരു ഒരു പാലത്തിൽ കൂടി രണ്ട് ലൈൻ വേറൊരു പാലത്തിൽ കൂടി എം എൽ എയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ ആയിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് എം എൽ എയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് താങ്കൾ പരിശോധിക്ക ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോ കാര്യവും ചെയ്തു വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അതിനുള്ള മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ആരായേണ്ടി വരും എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ ടൗൺ വികസിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ വന്ന് സ്റ്റാഗ്നേഷനിൽ വന്നതിന് ശേഷം എന്തെന്നും ആലോചിക്കില്ല സ്റ്റാഗ്നേഷൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് പരിഹാരം കാണേണ്ടത് എന്ന് കാണലാണ് ഭരണാധികാരികളുടെ ദീർഘവീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദീർഘവീക്ഷണം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അങ്ങ് പരിശോധിക്കാൻ എനിക്ക് അത്രേ പറയാം അങ്ങയുടെ കാലത്ത് ഈ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇത് ആസൂത്രണം എന്നുള്ള ഒരു സാധനത്ത
ഇങ്ങനെ നമ്മളെ നമുക്ക് കൂട്ടായ ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മ വേണം കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നതാണ് എല്ലാവരെയും യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് എന്താ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു തീർത്ത് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ അതാണ് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത അത് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള തുറന്നു പറയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നെ ഒരു കാര്യത്തിനും വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിനും സാധാരണ ആരും തന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് വിളിച്ചിട്ടില്ല വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെല്ലാറുണ്ട് എനിക്കാണ് അല്ലാതെ ഈ ഉദ്ഘാടനം അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചാൽ സാറിന് എനിക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവമല്ല അതിപ്പോ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന കൗൺസിലും ഞാൻ പോയിട്ടില്ല സാറിന് എല്ലാം ഓടിച്ചത് മുമ്പിൽ ചാടുക എന്നുള്ളൊരു എന്തോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നേച്ചർ ഇല്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ അതിന് പോകാറില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് കാര്യം വിളിച്ചാലും യാതൊരു മടിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് അതിനൊരു തടസ്സമില്ല ഇനി നാളെ ആണെങ്കിലും സഹകരിക്കാൻ തരാം മാറ്റോ ടൗൺ വികസിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ കൂടി ആഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് ഇത് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലേക്ക് വലിയ ട്രാഫിക് ജാമും അങ്ങനത്തെ ഒരു നഗരമായിട്ട് മാറ്റുക മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്താണ് അതുപോലത്തെ ഹെവി ട്രാഫിക് ഇത് ശാസ്ത്രീയമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഒരു ബുദ്ധിപരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ചാലിക്കടവ് പാല അടച്ചിട്ട തരക്കുള്ളത് ബദലുകളുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അനിവാര്യമായ ഒരു ദുരന്തം ആളുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വേണ്ടത്ര ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ടൗണിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാണ് അതിൽ ഒന്നിപ്പോ നമ്മുടെ വലിയ വലിയ ഹെവി വെഹിക്കിളുകൾ നമ്മൾ ടി ബി റോഡ് വഴി കയറ്റി വിടുകയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോളി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ടാലും അതിന് മുമ്പിൽ പോകണം വണ്ടി പറിക്കാവുമ്പോൾ ഈ വണ്ടി എടുക്കില്ല പത്തും ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും ടണ്ണുള്ള വണ്ടിയാണ് കയറി ചെല്ലുന്നത് നിസ്സാരമായ കാര്യം അത്രയുള്ള ആ വാഹനങ്ങൾ താഴ്ത്തൂടെ വിട്ടു എന്ന് വെച്ചൊരു പ്രശ്നമില്ല എന്തേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു കൂടാത്തത് പോലീസുകാരൻ എന്നിട്ട് ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് ഓൺലി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾസ് മുകളിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗതാഗതത്തിന് എന്തോ മാറ്റം ഉണ്ടോ ആ ഗതാഗത കുരുക്ക നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോയി നോക്കൂ അവിടെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ലൈനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അത് കുത്തര കിടക്കുന്ന റോഡില് ഇരുപത് ടൺ ഇരുപത്തഞ്ച് ടണ്ണുള്ള ഒരു ലോറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോറി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ഹെവി വെഹിക്കിൾ താഴത്തോടെ വിട്ട് ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾസ് മാത്രം മോളി കൂടെ വിട്ടുകൂടെ പ്രശ്നമുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത കാര്യമല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് ചെയ്താൽ തന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ നമ്മള് പുളിഞ്ചോട്ടിൽ നിന്ന് ഈ നെഹ്റു പറക്കിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇ സി മാർക്കറ്റിന്റെ അവിടെ വരെ ഉള്ള റോഡ് ഒരു ബൈപ്പാസ് ആക്കാനുള്ള പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞവണ്ണം കൊടുത്താണ് അവരൊന്ന് നോക്കി ഇതാണ് ഒരു കോടി രൂപ ബഡ്ജറ്റിലായിരുന്നു പക്ഷെ നിലവിലുള്ള റോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഹൈ ബൈപ്പാസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ബൈപ്പാസ് ആയിട്ട് വന്ന വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ഒരു ഏഴ് മീറ്ററോ എന്തെങ്കിലും എട്ട് മീറ്ററോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വീതി കൂട്ടി ആൾക്കാർ സ്വമേധ സ്ഥലം തരുന്ന കുറെ ഏറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അതെല്ലാം മേടിക്കാം തല്ലാത്ത ചില ആൾക്കാർ തന്നെ ഒക്കെ ഒരു എടുക്കാം ഒരു റോഡായി ലഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളൂർ കൊന്ത നേരെ കോതങ്ങളിലേക്ക് പോകണ വഴിയെല്ലാം വണ്ടി എല്ലാം അതിലേക്ക് ഒരു പോവില്ലേ എത്ര രൂപ വേഗം നമുക്ക് തീർത്താൽ മതി വലിയ പ്രോജക്ട് വരുമ്പോഴല്ലേ പൈസ ഒത്തിരി വരുന്നു ചെറിയ ചെറിയ പ്രോജക്ടുകൾ കൂടി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആലോചിക്കണം വലിയ പദ്ധതികൾ ആലോചിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പദ്ധതി ആലോചിക്കണം പെട്ടെന്ന് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ടേമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ആലോചിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് കൂടുതൽ ആലോചിക്കേണ്ടത് അത് അത് കൂടി ആലോചിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അത് മാത്രം ആലോചിക്കരുത് എന്നാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞ അതിനോട് എനിക്ക് വിയോജിപ്പതാ അതല്ല അത് പ്രധാനമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ആലോചിക്കുന്നു മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലത്തെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യണം ഈ നഗരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഇത്രയും അനുഭവ പാഠങ്ങളുള്ള രാഷ
നമുക്ക് വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം ഇന്നത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കര കയറി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം അതിന് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹായം ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇൻ്റർവ്യൂ മാത്രം നടത്തിയാൽ പോരാ ഇതിന് മുൻകൈ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം അതുവഴി അത് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാതെ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ചെയ്യട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയിരിക്കുകയല്ല വേണ്ട പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് തന്നെയാണ് അത് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിനീത അഭിപ്രായം നന്ദി താങ്ക് യു